इसराये
నిజిన పని చేయడానికి ప్రవర్తించకూడదు నిన్ను పిలవలేని పని నీ ముట్టకూడదు చెయ్యకూడదని పరిశుద్ధంగా ఈ రోజు సరే దేవుడు వాక్యం అందించినప్పుడు ఈ రోజు రెండు వందల యాభై మందిని పాపం గురించి చెప్పుతున్నప్పుడు కూడా దేవుడు మొదటి పేరు చెప్పిన వాడు నీ పేరు దేవునికి సోదరం ఈయన చెప్పిన మాట మీరు వినండి అది ఏం చెప్తున్నారు అంటే మీరు అమ్మ వినండి పదహారు మంది మూడో వాక్యం అంటే చాలు 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 నీ మాట చాలదట ఈయన చెప్పుతున్నారు నీ మాట నీ మాట చాలు నీ ఎందుకంటే మనమందరి ఏమండి పరిశుద్ధుడు ఎవరు పరిశుద్ధ లేదని చెప్పిందా మోస చెప్పలేదు ఈయన సొంత సొంత ఏం చేస్తున్నారు మనం పరిశుద్ధ కాబట్టి ఈ పని నేను కూడా చెయ్యొచ్చట లేదు పని జాతక ధర్మ చెయ్యడానికి అందరు పరిశుద్ధులు ఉన్న కాబట్టి నేను కూడా ఈ పరిచర్య కొనసాగించానని కోరివచ్చారు అయ్యా ఆ పనికి నిన్ను పిలవలేదు అయ్యా ఆ పనికి నిన్ను దేవుడు ఏం చేయలేదు పేరు పెట్టి పిలవలేదు మోసకి దేవుడు పిలిచారు అగౌరవానికి దేవుడు పిలిచారు పిలిచిన వాడు మాత్రమే దేవునికి సోదరం మూడా బాకీ కరెక్ట్గా పూర్తిగా చదవమ్మా అంటే ఏది చెప్పదు మోసే అగ్రోని మాత్రం కాదు నేను కూడా పాస్టర్ నేను కూడా అంటే యాదగ ధర్మం నా కూడా మోసకి అగ్రోనికి మాత్రం కాదు మనమందరి పరిశుద్ధుడి నేను కూడా ఈ పని చెయ్యొచ్చాను అన్ని విశ్వ సమయం లేదు కాబట్టి నేను మెడ్ర మెడ్ర నేర్తున్నానండి పది పది వాక్యం ఆయన నిన్నను నిన్న మాత్రం కాదు ఈ గోత్రం మొత్తం సోత్రం చెప్పలేదు నిన్న మాత్రం కాదు అంటే అవరోని మోసం మాత్రం కాదు ఈ గోత్రం మొత్తం అందరికి పిలవలేదండి దేవునికి సోత్రం నేను బైబిల్ క్రాస్ చెప్పిన విషయం మీకు అందరి మందరికి ఎంతమందరికి అర్థమవుతుంది ఆనాడులో దేవుడు పిలవబడిన వాడు మాత్రమే జాతక ధర్మము చెయ్యడానికి దేవుడు ఆహ్వానించారు కానీ ఈయన చెప్పుతున్నారు అందరూ వారు చెయ్యొచ్చు ఇది పన్నెండు వాక్య పదకొండు పన్నెండు వాక్యం ఇంది నిమిత్తము మోస పిలిచారు పంపించారు నీకడికి రమ్మమని చెప్పినప్పుడు ఈ రామని అంటే ఒక్కడ కాదు రెండు వందల యాభై మంది మనిషిని ఏంటి ఈయన మోస దగ్గరికి ఎందుకంటే మనం యాదగుడిగా ఉండ కాబట్టి నీ దగ్గరికి రావడానికి పని ఏంటంటే నాయన కూడా ఈ పని చెయ్యొచ్చమని అనుకున్నారు ఎందుకని దేవుడు సంఘపెట్టారా ఇస్రాయల్ ప్రజలు కారుణ్య మరి నశించబోవడానికి కానాని దేశంకి వెళ్ళకుండా అట్టెందుకు వచ్చిందంటే కోరకు తోడుగా కొంతమందిని ఏం చేశారు ఆయనకి అట్టి పరచారు నిన్ను కూడా ఆత్మీయంగా ఎదుగుకోండి అట్టి పరచిన కొన్ని శక్తులు ఉంది ఆ శక్తి ఈ రోజు ఇరిగి కొట్టి నీ ముందుకు కొనసాగించాలి నీ ఉరి నీ కొన్న ఉరి అది మాత్రం కాదు నిన్న కూడా కొందరు ఏం చేసిన నీ అది తెలియదు నీ అడుగున ఆడి నిన్ను బాధ చేయడ బాధ చెయ్యడానికి కాదది అది నిన్ను నాశనం చెయ్యడానికి నీ ఉరి నీ ఉరి తప్పించడానికి నిన్ను స్థైర్యాన చోటకి 
నీ భర్తకి చెప్పడానికి కొన్ని బలం లేదు తక్కువ లేదు ఇంటి కథ లేదు అదే కరెక్ట్ కానీ ఇంటి యజమానుడు ఎవరు మాటకి ఏమావాలి పిల్లల మీదకి ఎవరికి అధికారం ఉంది పిల్లల మీదకి ఎవరికి అధికారం ఉంది అంటే నీ అయి తల్లిదండ్రి మాటకి మాట వినలేదని అనుకో నీ ఏం చేస్తున్నారు అంటే తన అధికారములకి వినోదంగా నీ ఏం చేస్తున్నారు ఎదురించుతున్నా కాబట్టి తనకి దానే అమ్మ నాన్న మాట పిల్లలు విన్నాది విన్న లేకపోతే నేను చెయ్యి ఉన్ను అని నీ చెప్పుకుంటే తనకి దానే అందుకే పిల్లలకి వాళ్ళ నష్టం కష్టమని అన్ని జరగడానికి కారణం మాట విన్నావు తనికి దానే తనికి దానే తనికి దానే తనికి దానే తనికి దానే నీకు చదవ ఉండొచ్చు అది వచ్చాను నీ తల్లిదండ్రికి దాన్ని బట్టి వాళ్ళ మాట ఏం చేయాలి చెయ్యొద్దా అంటే చెయ్యొద్దు చేయిస్తానంటే చెయ్యి ఎక్కడ వెళ్ళి బుద్ధిసి పడిపోతాను మాట చెయ్యి వద్దని చెప్తే తల్లిదండ్రి వద్దరా అని చెప్తా వద్దక్క మనం ఏం చేస్తున్నారు మీకేం తెలుసు ఆడిల కదా చెయ్యి ఆడిడి కాదరా నీ ఇంటి ఇన్ని ఇంటికి అధికారం ఉన్న నీ అమ్మ నాన్న ఆడి చెప్పినదే కరెక్ట్ బయటలున్న వాడు చెప్పిన నిన్నే చంపడానికి అమ్మ నాన్న పెంచడానికి అమ్మ నాన్న నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు బ్రతికించుకోవడానికి బయటలున్న వాడు చెప్పిన దానికి మాకంటే చెప్పడానికి ఉన్న బెలవు శక్తి ఉంది అది నీకు ఉంది కానీ మనకేముంది అధికారం కాదు మనకి అనుభవజ్ఞానం ఉంది ఇది అనుభవం ఉన్న కాబట్టి ఏంటి వెళ్తే ఏం అవుతున్నది అని మీకు తెలియదు మనకది అనుభవం ఉన్న కాబట్టి మనము అనుభవం స్కూల్ ట్రైనింగ్ వేసి వచ్చింది నలభై యాభై అరవై సంవత్సరం ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై అతని కంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరం మనకి ట్రైనింగ్ ఉంటుందా నాయన గట్టిగా చెప్పడం అందుకని అధికారం మీకు ఏ మంచిది అందరు అది చెయ్యరు అధికారం మీకు ఒక తల్లిదండ్రి వాటికి వెళ్ళరు తర్వాత జరిగిన తర్వాత వచ్చి ఏడుస్తూ నీ చెప్పిన మాట నా వీడిన లేకపోతే అందుకు అని అప్పుడు ఏడుస్తుంటే ఏ ప్రయోజనం ఇప్పుడు ఏడుస్తుంటే బాగుంటా దేవునికి సోదరం రెండు భర్తకి రెండవ లేదుగా అధికారం పిల్లల మీదకి తల్లిదండ్రికి ఏముంది అందరూ చెప్పండి పిల్లల మీదకి తల్లిదండ్రికి అధికారం ఇప్పుడు మన సంఘం రెండు రెండు కాపాలి ఎప్పుడు అజిత్ గారు కొన్ని నేను జోడి పాతే ఈ మీదకి మనకేముందండి అందుకని అధికారానికి ఏం చేయాలి లోబడండి సోత్ర కలిగి రాజు గారు చెప్పిన మంచిది మాత్రమే చెప్తాను చెట్టతో ఏం చెప్తున్నా చెప్పరు అందుకని ఆ మాటకి మీరే చేయాలి అధికారం స్తోత్రం మా ఇంటిని ఉన్నవాడు మాట విని చెయ్యదు ఆయనకి అధికారం లేదు నీ సంఘ కాపానికి నీకు అధికారం ఉంది ఆయన మాటకి ఏం చేయాలి లోవరండి 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 అప్పుడే నీకు విడుదల
निष्प्रयोजन कल डबल द विश्वास प्रार्थना रात्रि साक्ष्य प्रार्थना